二零一九年的小年夜跨年晚会将在一月二十五日的十九点三十纷纷举行。晚会需要彩排，他提前一个星期就赶到长沙，迎接他的依然是我们的碎嘴大老师一博。老规矩，回宿舍还是去韩哥家蹭饭？大张伟在机场外提着他的行李，边走边问道：“都不去了。”我想直接去练习室，好几天没跳舞，感觉骨头都酥了。还有一个星期，必须把跨年的舞蹈排练出来。大张伟意料之中地点点头，又在他耳边调侃道：“这次跨年，你家那位过来吗？”王一博一愣，想了想，道：“这事我还没问，要不我问问他。”大张伟帮他把行李箱放到后座，催促道：“快点问问，如果没事就来长沙吧。”王一博犹豫了一下，拿出手机拨通了肖战的电话。“喂，仔仔，你到长沙了，哥，你怎么又来了？不是说不要再叫我仔仔吗？我们重庆话里‘狗仔仔’就是宝蹦的意思，大家对自己喜欢的人。”都这么称呼，显然，肖战的心情不知道什么原因特别的好，还特意给王一博科普了一下重庆话里“仔仔”的含义。大张伟开着车，忍不住打了个颤，笑骂道：“别光顾着谈情说爱，先说正事，说正事。”王一博红着脸点点头，问道：“哥，二十九号那天你有空吗？”肖战沉默了一会，似乎在努力平复自己的情绪，半晌后才缓缓地说道：“仔仔，对不起，我那天有很重要的事要做，可能没事。哥，正好我那天也要表演，就是想和你说一声，陪不了你了。等下次有机会，咱们在一起跨年。”那边再次沉默了一下。肖战又开口道：“一博，等我处理好这边的事，就来找你。没事，哥，真没事。你不用特意过来。我知道你的电影要杀青了，还是先把手头上的事做完再说。”两人又说了几句，各自挂断了电话。王一博的气场一下子变得忧郁起来。大张伟真想给自己几个嘴巴子。早知道自己就不提这茬了，一博啊，你别难过，这次联欢晚会提前办也好，等真正的大年三十，大家可以各自回家和家人一起过。那天结束，我们就在韩哥家过个早年，聚一聚。没事，我们的工作性质就是这样，我有心理准备。见他真没事。大张伟忙岔开话题，调侃道：“话说，你们俩可真够肉麻的，还叫你仔仔，我和我老婆都没你们叫的那么亲密。”王一博嘴角勾起笑意，抱着自己的 Nike 小包，不好意思的埋怨道：“我都和他说过好几次了，别这么叫我，他非不听。”一周很快就过去，王一博在舞蹈方面的天赋无人能及。只短短学了几天，就已经能完全记住整个舞蹈，并轻松连贯起来。剩下的日子就是和舞者们磨合和排练。后台里，大家都在紧张的准备，只有王一博因为到的比较早，已经化完妆，在等候区等着上场。他左看看右看看，觉得实在没事可做，便偷偷的溜到汪涵的化妆室里，给肖战打电话：“哥。”新年快乐，仔仔！今天是小年夜，还不算新年。肖战调侃道，听着声音就觉得他特别的高兴。你在做什么呢？听上去很吵。王一博皱眉，问道：“在追星啊？”肖战笑意更浓，用手捂住听筒，笑着道：“追谁啊？孙燕姿嘛。有空追星，却不来陪自己跨年。”王一博的醋坛子又有要打翻的趋势，不是我追的那个啊，年纪比较小。
可他厉害啊，唱跳俱佳，什么都会，又奶又可爱。谁啊？肖战，你要是敢乱来，我，我……王一博气得跳起，这人越来越恶劣了，竟然当着他的面夸别人可爱。这世上还有比他更不对，哥，你在哪里？巨大的惊喜充斥着他，也不顾肖战在里面的笑声。急急忙忙地冲出门，到处寻找他的身影。仔仔，我在卫生间最后一个等你。说完，肖战挂断了电话。王一博兴冲冲地跑向卫生间，进去时还警惕地到处看了一眼，确定没人后，急急忙忙地跑去最后一个厕所里。他敲了敲门，一只穿着黑色外套的修长手臂伸了出来。一把将他拽了进去，哥！王一博兴奋地叫道。肖战摘下自己的口罩和帽子，拉着他轻抚他的脸颊，精致的妆容令他心里一颤，随即笑道：“我的仔仔化完妆真好看，肖老师素颜也很好看。”王一博伸手搂着他的腰，笑道：“两人相视一笑。”王一博踮起脚尖，和他吻到了一起，直到抽空了胸腔里的空气，两人才依依不舍地放开。肖战喘着气，抱着王一博问道：“想我没有？”王一博点点头，没有说话。那你还关机，不接我的电话？你知道那几天我有多担心吗？肖战抬手，一边帮他整理有些凌乱的西装，一边埋怨道。王一博从口袋里掏出一包纸巾，帮他擦着嘴上沾着的口红印，笑着道：“以后都不会了，这次就算了。结束后你怎么安排？”肖战在他耳边轻声问道：“原本打算去韩哥家吃年夜饭，你来了，我就不去了。”话还未说完，肖战却打断他道：“那你就去吧，好好过个年。”和你的朋友们聚聚。王一博一愣，随即反应过来，紧张地握着他的手，问道：“什么意思？”你，肖战伸手捏了捏他脸上的奶膘，将额头顶着他的额头，小声说道：“我今天本就有工作，实在是不放心你，也不知道你说的话是真是假，所以溜出来看看。现在看到你。”我也就放心了，待会就得赶回去工作，晚上可能不能陪你了。王一博脸上明显的失落，肖战怎会看不出来？笑着在他耳边小声安慰道：“乖，我的仔仔，别生气了。明天，我明天工作完就来陪你。还有一个好消息，二月份我的公司没什么安排，我可以陪你整整一个月。”到时候你去哪，我都跟着你，给你提包拿行李，当你的小助理，好不好？虽然还是很不高兴，但王一博也能够理解肖战的工作，只能无奈的点头，道：“我下个月工作比较忙，可能不能陪你。没关系啊，总有休息的日子，到时候我们去旅行吧。”出国也行，王一博点点头，随口道：“我想去滑雪，我陪你，到哪我都陪你。”肖战将他抱到怀里，身高的优势让他低头就能蹭到他那毛茸茸的头发。他轻轻地吻了下王一博的发间，无奈地说道：“我得走了，厕所里毕竟不安全，我先出去。”过五分钟，你再出来。王一博没有吭声。肖战知道他不高兴了，随即拿起刚才自己用过的那个口罩，小心翼翼地为他戴上，道：“你这个口红是不行了，得回去补妆，别找外人弄，免得引起不必要的麻烦。”哥，王一博欲言又止，想把家里的事告诉肖战，却不知道该怎么开口。嗯，他低头看着王一博的眼睛，等着他将剩下的话讲完。王一博张了几次口，还是说不出来。
，想想还是算了吧，这事已经解决了，再和肖战说又有什么意义？他摇摇头，道：“没事。”肖战不疑有他，只以为是王一博舍不得自己，再次揉了揉他软绵的黄发，在他额头落下一吻后，开门离开。